爱，在等待有个人可以给他一身三千宠爱，不需要很有钱，不需要很帅，他脾气古怪，有时候暴怒，有时候你必须忍耐。为什么他竟然爱上他的？到底在想什么？他是否忘了帅哥不能爱是什么？让他乱了方寸，不知道该做什么。我想说，这怎么可能？他舍得舍弃自己的尊严与爱好，你最难的游戏一点都不害臊。一天到晚在他身边有闹有吵，只为了能够被他瞪一眼就好。看他在这边，而他在那边，他想被他捧在手心上面，而他总做视而不见，脑袋中却浮现，眼前竟是他在微笑的画面，而他说。是在澎湖哎，我们可以顺便度个假，所以有一个礼拜的时间，家里就要交给你们了。哦，对了，顺便学学做家庭主妇吧。家庭主妇啊？对呀、啊，以后植树就要交给你照顾喽，家庭主妇。
来想想，嗯，反正我迟早都要当别人的老婆嘛，那我就还是先学点东西好了。你放心，我一定会把玉座照顾的白白胖胖的，交给我好了。OK。是，玉树已经白白胖胖的了，而且我才去一个礼拜耶。那个你在家的时候，就不要再弄这些奇奇怪怪的玉树吃了啊、哦，要不然的话，你就去店里面叫阿金炒给你们了啊。好吧，请你相信，做菜是我们女人的天赋，好不好？对了，我看到你以后，我就不相信了。好，好了，好了，快快快，快快快，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快行哦，快吃。
喂，我是紫树。先冷静下来，你慢慢的说，玉书到底怎么了？他他追我做了蛋炒饭以后，他一个小时，然后然后我就去找他洗澡，可是我一进去房间，发现他，我就他他他起不来，他肚子很痛，而且他还吐吐了。炒饭你也吃了吗？如果你吃了没事，那就表示可能有别的原因。你先冷静下来，你把玉树的症状说清楚一点。嗯，好。我想有可能是盲肠炎。你听好了，把我说的话记下来。先把玉树吐出来的东西装一些起来，然后叫救护车，请他们送离家最近的医院，那里有玉树完整的病例。我等一下也会赶过去，这样明白吗？好，我知道了。我想救救猪。想请。什么事？玉树，他就拜托你了。应该是回门部常套点。啊？什么？这是小孩子常有的一种毛病，常闭塞的一种。他的情况比较严重，恐怕需要开刀。开刀？这种病状是，肠管的一部分套入下段的肠管，无理克处理，会很麻烦的。其实手术并不会很复杂，你不必太担心。可是。可是他的父母都不在身边，又要在身上动刀子。玉树，他就拜托你了。好，医生，我明白了。那，请您务必要加油，手术一定要成功，拜托您了。
处理好。放心吧，急诊不是说你处理的很好的。我只是找你说的不妥。你通知我妈了吗？对对对不起，我我我，你不要骂我，我现在就去打。相信，想睡你就先回去睡吧。没关系，我还可以啊。还是你要到后面先躺一下。嗯，不用了，我等浴室醒过来。明明就撑不下去了，还要死命的说不累，好好睡吧。这个辛苦又可爱的笨蛋。
下，这这应该，这应该不是真的吧？应该是我看错了，怎么会这样？三十六度三，有没有哪里不舒服啊？没有。有没有想要吃什么东西？没有。哥哥有没有来？还没。哦，那哥哥来的话，可以跟姐姐讲一下哦。哎、欸，刚刚不是才量过体温吗、嗯？没关系，可以多量几次。哦，好、欸。伯母如果有什么需要的话，我人家在外面柜台而已，随时可以叫我。好好好，谢谢。问了，小姐，她不用，不用哦，哦，怎么差那么多啊 ？Hello， 哎、欸，来啦，嗯，哎、欸，你们两个小朋友，身体有没有好一点啊？嗯，有，我好很多了，谢谢姐姐。嗯、不会啦，我们都叫好。阿、嗯、姨、嗯嗯、你好。这样的花来啊，啊，对啊，顺路就买的了，又来了，怎么这么没礼貌啊？多亏相信姐姐的照顾，否则的话，这条小命都没了。植树还没来啊？差不多快到了吧？这才是你的用心吧，心机真重。下个星期他就可以出院喽，真的吗？那太好啦！是啊，哎，李叔，恭喜你啊！相信这次都是你的功劳哦，要好好谢谢你。哎，没有啦，还不是都你煮的东西害的。切，都是小朋友，爱发脾气。啊，好，为了表示我诚挚的歉意，我请你吃蛋糕。啊？哇，姐姐对你好好哦，还给你蛋糕吃哎。对啊，你做的我不要。哎呦，不是我做的啦。是我买的。
要吃多大块，我切给你。我是小伟，我才是阿诺。我是小伟，我是阿诺。我知道啊，我刚不是这样讲。阿诺啊，哦哦哦，小伟，好，对不起对不起，谢谢你。受不了了，叔叔，都来了一个礼拜，连两个人的名字都分不清楚。哥哥，大家好。哥哥来了，你最开心哈。怎么样，伤口还会不会痛？不会痛。植树，你要不要吃蛋糕？我切给你吃。我不要。啊，不要啊！真好吃。你做的蛋糕很难吃。谁？不是我做的，是买的啦。好啊，给我一块。吃。你们两兄弟怎么都那么像？嘴巴那么狠。到你的，到你的，没那回事。是真的。我听到了。虽然玉树生病很可怜，不过每天都可以在医院里看到植树，感觉真幸福。那天还好有植树。不知道会不会笑到连裂成两半？我小块一点，太大块了啦。哥哥那天一定是被我的事吓坏了。才会做那样的傻事。我知道，一定是这样。你一早就站在厨房不放、啊。你们两个一起来的、啊？哪有？我们在楼下遇到的。那你是太巧吧？是啊，姐妹同心哦。别扭哦，很好吃，赶快吃啊！这个我的比较好吃。湘琴，我觉得这对姐妹怪怪的。哪有？这我自己做的。哪有？那你看这，不，你猜对。算了，玉树，别理他们。你今天要从哪一科开始？数学，哥哥。数学啊，好啊。哎，玉树在补习啊。植树，你要不要去休息？这几天你都在照顾玉树，干脆我来教。啊，好啦，我会啦，我教啦。小学五年级的东西，就你这种大夫来说，会不会太遥远一点啊？我才大一岁而已，一岁十个月。吵死了！我只给我哥哥教，其他人不必了。说的也是，植树最厉害了。那我去买午餐，你想要吃什么？我去买，我去买就好了。我去买啦！哎、欸，你干嘛什么都要跟我争啊？你吧，你很奇怪，是我先说的。你的奇怪，我去买了。你干嘛、啊？你这很奇怪，我还没跟你算账哦。算什么账啊？早上蛋糕的事情，蛋糕是我先做的。哎、欸，我昨天就做好了，干嘛学我、啊？奇怪了，你在哪里听的？在这里啊。想到其他病人了，你就让他先回去吧。啊、你赶快回去啊！哎呀，怎么办啊？没关系啦，伯母，那我就回去好了。玉树再见，植树再见。
。嗯，那我先走了。嗯，好，你乖乖的啊，待会儿就回去啦。嗯，好。伯母，没关系，有事情去找我就可以了，我很能干的。啊，好，谢谢。笑了吗？半斤八两。九十七个十元，平均分给二十。哥哥在教书啊，好厉害哟、哦！每个人最多可以分到几十元，还剩下几个十元。要任何算式，是。伯母，这题我也会。小学的你应该要会。吉叔，你平常有什么消遣啊？打网球。阿香。你不要每次都跑到我的病房来，好不好？回去你那去啊！没有啦，我只是下班了来这跟伯母闲聊的啦，对不对，伯母？哦，对对对，快回去你那一去啊！好啦，子顺，改天我们一起打球哈，拜拜。玉树来量体温了，又量啊？伯母，你要量吗？我很好，不必不必。那子树，你要量吗？不用了，谢谢。嗯，算是是九十七除以二十三。子树，你喜欢什么样子的女孩子呢？呃，声音比较小的。加紧练习，赶快出师啊！这样子，我才有资格骑象群回家嘛。好啦，不要练太晚哦，早点回去哦。嗯，谢谢师傅。这片心哦，师傅是真的很感动啊！谢谢师傅。不过我还是要劝你哦，感情这种事情实在是勉强不来的哦，知道吗？哎呦，师傅啊，我相信相亲一定会被我感动的啦。傻孩子，哎、欸，是不是教过你吗？你的刀口如果向内的话，你左手要让啊。不是这样吗？对你这样子容易割到手啊！哎，不不不不，你这样危险。我不是教过你，你应该刀向外嘛，不然的话你左手就要让。啊哦，哦，哇！糟糕，你看你割到了吗？很深啊！啊啊啊啊！我帮你压着压着压着。哦啊，好痛！啊，这样这样不会流血啊！啊啊啊啊！手抬高，手抬高，手抬高。啊，这样比较好了，你看比较没有流血。好了好了，这样这样就比较不会流血。好痛！
湘琴，湘琴，阿金，嘿，你怎么会来这？哦，没有啦，我来换药啊。你手，哦哦，对对对不起，你你的手怎么啦？没有，我前几天练雕花，不小心画到。啊，哎，有没有怎么样啊？手可是厨师的第二生命哎。不要紧啊，因为我有我自己的理想，受再多伤都是值得的啊，对吧？嗯嗯嗯，只是你怎么会来这啊？是哪里痛吗？还是发烧？没没有啦，是植树的弟弟住院了，我来看他。植树他弟弟就是那个讨厌的小鬼子。你在说什么啊？那该不会张叔叔也在这吧？当然啊，他每天都来啊。哎呀，怪不得我一进医院就浑身不对劲。什么啊？那他们住几楼啊？二十一楼啊。哦，二十一楼是吧？啊？开的，大家好，我是阿金哥哥。阿金哥哥可是很会做菜的哦，有机会啊，让你尝尝阿金哥哥的手艺，提起精神来。可是我是不会做给这两个恶劣的兄弟吃的啦。哎呦，阿金，对不起，我直树一说，我真的有叫他不要来，可是恶劣江直树的恶劣弟弟，听说你肚子被开了一刀，哎呀，那应该很痛吧？好可怜哦。笨蛋江直树，笨蛋同学。看起来还是没变聪明啊！海探病，怎么什么东西都没带啊？还是你不是海探病的，是自己笨到拿刀子在自己手上切一刀？哎呀，你这小鬼到底懂什么啊？看清楚啊，这个是阿金哥哥为了实现自己的理想和梦想光荣的印记啊！这小鬼怎么不是嘴巴动手术啊？阿金，你在说什么啊？你说是笨蛋，怎么会有什么理想？会有，我的理想，这是秘密啦。哎，不要理他了，玉顺来，你看我我带了很多那个漫画来给你看哦，很好看，这样这一套啊，老板娘推荐的，他说你看漫画，看漫画会变笨呢。哎呀，不会啦，你看你看，像这个啊，里面很有趣哦。哥哥在教我功课，哎哎哎，他这样很过分呢，我教训一下你好了。我觉得你好幸福哦，有个聪明的哥哥来教你功课。又有好多好好玩的人来看你，每天都好闹闹。不像我，我家里只有我一个小孩而已。我爸妈平常又多又工作，也不可能来陪我，而且可能还要再念一次四年级。小伟，你真的要加油，阿金哥哥会支持你的。我是阿诺。啊？你你是阿诺？啊，阿金，他他是阿诺，他是他才是小伟啦。哦，那呃，阿诺，阿金哥哥会支持你。阿诺，我记得你住院好像住的比我还久。嗯，我在这已经住了半年了。半年。怎么那么久啊？你发生什么事？怎么会住那么久的院？我生了一个很严重的病，所以
功课都没有教，上课也没有教到，连功课也没有教给老师。功课也不用教，也不用上课，那这样很好啊。其实我好想赶快回到学校念书。是哦，那你要加油，赶快好起来。阿诺，你没有办法到学校上课，没关系，香婷姐姐可以教你功课哦。阿金哥哥也可以教你功课哦。嗯。哎。你们两个知不知道自己在说什么？当然知道啊！知道啊！虽然我们以前高中是 F 班的，可是国小四年级的功课应该难不倒我们。难不倒我们，赶快我们来教他吧。哎，对。以前高中是 F 班的，可是国小四年级的功课应该难不倒我们。难不倒我们，赶快我们来教他吧。哎，对，阿诺，老师教到哪里？你跟姐姐讲。这里，来看看哈，一箱苹果有三十个，妈妈买四点六箱回家以后，家里共有五点二箱，那家里原有多少箱苹果？几个呢？想起有几个？快啊！不会吧？我想数学。张姐，我们可不要让张子树瞧不起我 F 班啊！来来来，我看，一个、三十个、四十六个。等一下，等一下。啊，阿诺，你等我一下啊！该不会真的不会算吧？怎么知道下国小数学都那么难？你会不会太夸张了？你这样根本就没有资格上大学。亏我还跟你念同一间大学。人家本来就很讨厌有问题。对，你该回去重读国小。我已经上大学了，你干嘛还叫我回去念国小？莫名其妙。有吵架吗？我自己慢慢想也可以，应用问题真的很难懂，不是香琴姐姐的错，我也不懂。阿诺，你真是个贴心的好孩子。算了，阿诺，我来教你吧。阿诺，你有没有听到？植树哥哥说他要教你嘞。可是。植树哥哥还要教玉树，这样会不会太累了？阿诺，没关系，我哥很厉害，教一个或两个都差不多。谢谢植树哥哥。不客气。哎，那小伟也可以给植树教喽。反正植树你那么厉害，教三个四个应该都一样吧？对，最好开个安静班。真受不了。这种漫画来，想吓我，我才不怕嘞！我可是江大胆。可以啊，万一你们在里面发生什么事情，姐姐怎么会知道呢？赶快睡哦。告
诉你们，没事跟我把杯子放在床边。不行，我得去把门关起来。真的有碰到杯子吗？可是他为什么还像个死人似的那么熟？死人？没有死人，哪里有死人？没有，没有，没有鬼的，不会有鬼的，这个世界上没有鬼的。真的有鬼，而且还在我脸上吹气。哦，那我不行，这这这不不不不要我跟给给你的。别担心，你不要走，我们会怕。我我也会怕。哎，我的，你还敢走？还不是你在冒害的。
，可是我真的很怕鬼啊！小薇，我求求你放开，放开啦！不管，我就是要负责。没错，你要负责。我负什么责、啊？我又不会抓鬼，对不对？哎呦，让我回去了。走吧，不要走啊，留下来陪我。对啊，要留下来陪我吗？哦，我我不行啦，我要把那个漫画拿回去还，有吗？不要走嘛，不要走嘛，留下来陪我嘛，留下来陪我嘛，我真要留下来陪我们了。昨天看到的鬼，是不是出现之前会有啪嗒啪嗒的声音，而且刚好是十二点的时候出现？对，对。我住在这里半年的时间，没看过好多次，好像是一个披头散发的女鬼。对呀、啊，没有头，没有脸，没有眼睛，没有鼻子，没有嘴巴。杀了你，各位放心啊，色鬼交给我就可以了。我们一起撑过十二点，看他到底是什么妖魔鬼怪，好不好？上去！我晕死！哇！对对不起啊！我干嘛？上上上去！阿杰，拜托你躲好不好？我我看还是算了吧。哎呀，算了！你怎么不早说啊？现在都快十二点了，想走也走不了了。不不不是啊，快点！可是。我很害怕哎、欸！好，你住，你不要扯棉被，我快没有棉被了。别动！别动！别动！别动！大家准备，大家准备啊！笨蛋，快去开门呢、啊！为什么我去开？你不是说你是男子汉吗？我只是一个小孩而已啊！对啊，我我只是一个弱弱女子而已。快点去呀、啊！不要催我
干嘛？我现在你们想吓我是不是？不要，不要玩好不好？看到衣服，我什么都没有看到。走，我去看。不要了，不要推我。走，不会害怕吗？我好害怕。洗好还没绑起来啦！呃呃呃，对不起啊，婆婆，我我们搞错了。不理你们啦，我要去看电视啦。好不容易哦，电视机哦，再重播一次哦，我一定要看到啦。总算是不烧了，阿诺、啊，下次不可以再这样喽。你呀、啊，只要一乱跑乱跳，就很容易发烧，一定得小心，知不知道？知道。嗯，对不起，阿诺，都是相亲姐姐，很影响不舒服。我是，都是你，怎么可以带头胡闹嘞？啊？哎、欸，我讲过几百遍了、啊。这里是医院，不是你家。你要玩，回你家玩。现在已经几点了，你还在这里啊？一个女孩子不回家，那干什么啊？莫名其妙，下次不要再让我看到你了，听到没？还有你，你手上是什么东西啊？啊？哎、啊欸，你是来这里看漫画还是来照顾病人的、啊？哦，是是是看漫画应该不是在医院吧？应该是在那里什么漫画家看吧？对对对你是谁的亲属啊？说，啊，我是他们朋友了。朋友，你不知道医院规定十一点以后只有家属可以进来吗？啊啊啊！对对啊，对，好痛啊啊！痛痛痛痛痛！哎呀，其实我是病人。痛是吧？很痛是吧？哎，这里是儿童病房哎，有这么大的儿童吗？啊？我
可以出去了。也对啊。叔叔，你们好一点啊？哥哥这几天怎么都没有来啊？他是的。下次请哥哥来照顾你，好不好？姐姐比较放心。不舒服要跟姐姐讲哦。哎，你们两个，十五分钟之内离开我的世界，听到没有？你怎么会那么容易发烧啊？只要一运动就会发烧。啊，那不就每天都很不开心？没有啊，刚才我就很快乐啊。自从玉树住进来以后，每天都好快乐、哦。为什么？有每天都有植树哥哥教我功课，还有香金姐姐。你也好会耍宝哦！我不是故意耍宝的啦。阿诺乖，你一定要赶快养好身体，然后啊就可以出院，回到学校去跟其他小朋友一起上课，知道吗？知道。为什么像阿诺这样善良的小孩，老天爷却不能多给他一点健康，一点笑声呢？你一定还没吃吧？嗯。谢谢。玉树他好吗？很好啊。什么时候出院啊？大概后天吧。你怎么了？嗯，没有啦，只是觉得阿诺好可怜哦。你看他年纪那么小，却每天都要在打针、吃药，还有检查中度过。想这些想吃的东西，也都通通不能吃，也不能像其他小孩子一样，想出去玩就出去玩，想想就觉得好可怜哦。你为他们难过，对他们的病是没有帮助的。是啊，可是你就不一样啦。我哪里不一样？你是天才啊，天才就可以当医生啊，当了医生就可以医治很多很多人的病。到时候啊，就不只是阿诺喽，还有很多很多生病的人，会因为你高明的医术而恢复健康。去当医生？对啊。哎呦，你那么聪明，一定行的啦。像是很多那个什么，嗯，小儿科啊，呃，耳鼻喉科，那个外科、脑科、皮肤科、妇产科。哎呦，妇产科不行，会有那种奇怪的女病患，要趁机现身。呆瓜到底在想什么？没有啊。来，我们来
该吃蛋糕好了，好漂亮的蛋糕哦。玉树，嗯，你要不要过去跟阿诺一起做啊？玉树，你出院以后要记得写信给我们哦。嗯。你也不要吃太多甜的，不然身体会变胖。你心脏不是才刚开过刀吗？嗯。玉树，那我们一起减肥哦。嗯。好。对了，小伟，你什么时候出院？大概在一个月吧。嗯。阿诺，你呢？我也不知道。护士阿姨会好好照顾你的，我会好好照顾他的。高中就开始提出一些入学的技术的发展。哎，看，才能玩滑板，玩多久了？我们不要一直打，好不好？这对姐妹花长得又漂亮又可爱，而且胸部又都比相亲大。我才是相亲真正的。我想你应该不适合相亲吧？至于晚上七点嘛？没有任何事情。相信这爱情的定义，奇迹会发生也不一定。不温柔的情绪，也许飘来好消息。一切新鲜，有点冒险，请告诉我怎么走到终点。没有人了解，没有人像我和陌生人的爱恋。我想我会开始想。